നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഡി എ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഷോ ദാറ്റ് ദ ക്വാഡ് ലെറ്റർ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ റോംബസ് അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിയും ക്യുവും ആറും എസും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ കിട്ടും പി ക്യു ആർ എസ് ആ ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ ഒരു റോംബസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു സോറി എ ബി സി ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യു എ ബിയുടേത് പി ക്യു ബി സിയുടേതാണ് സി ഡിയുടേത് ആർ ആണ് ഡി എയുടേത് എസ് ആണ് സി ഡിയുടേത് ആറ് ഡി എയുടേത് എസ് അപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ കിട്ടി പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാഡ് ലെറ്ററിൽ ഒരു റോംബസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം റോംബസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോംബസിന്റെ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എ സി ഡയഗണൽ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയില് എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എസ് ഡി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആർ അപ്പൊ ഈ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡ് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എസ് ആർ എന്തിന് പാരലലായിരിക്കും എ സിക്ക് പാരലലായിരിക്കും അതേപോലെ എസ് ആർ ഹാഫ് എ സിയും ആയിരിക്കും അതേപോലെ തിരിച്ച് ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്ത് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഡി എ ഈ നാല് സൈഡ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പിയും ക്യൂവും ആറും എസും ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ടു പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു റോംബസ് ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എടുക്കുന്നു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എസ് ആൻഡ് ആർ ആർ ദി മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് എ ഡി ആൻഡ് സി ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എസ് ആൻഡ് ആർ ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡി എ ആൻഡ് സി ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ എസ് ആർ പാരലൽ എ സി ആൻഡ് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ആർ പാരൽ എ സി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് പിന്നെന്താണ് എസ് ആർ ഹാഫ് എ സിക്ക് ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ഇനി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സ
are the midpoints of AB and BC respectively. Therefore, we can do PQ, AC parallel, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC. This is equation number 2. We have to use the midpoint theorem. This equation is from 1 and 2. If we have 1 and 2, we have to use SR parallel AC. PQ parallel AC. SR and PQ are AC parallel. That is SR parallel PQ. Then, SR is equal to half AC and PQ is equal to half AC. SR and PQ are half AC equal. That is equal to equal. So, SR is equal to PQ. Now, we will say SR parallel PQ. That is E side and E side parallel. That is E side and E side equal. Now, we will learn from the theorem 8.8. One quadrilateral is one pair of opposite sides equal and parallel. We will learn parallel. Now, we will learn from the theorem 8.8. Therefore, PQRS. PQRS is the opposite sides and SR and PQ. PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. By theorem 8.8. For 8.8 in the bottom, you can see that a pair of opposite sides of a quadrilateral PQRS is equal and parallel. You can see that. For PQRS is a parallelogram. For parallelogram, you can see that. What do we see? SP is equal to RQ. No, parallelogram is opposite sides. We have a property. What do you think? So, SP is equal to QR. What do you think? SR is equal to PQ. SP is equal to QR. Now, the quadrilateral is equal. Opposite sides um, equal ane ini, nama kita ini. Paksa rombas sana ini prove je, nengil. Ini nende, semua sides um equal ane ini, nama lo prove je, nengil. Ada ayat adjacent sides um equal ane itu nama kita kita nama. Apa E side um, E side um nama kita equal ane itu kita nama. E side um, E side um equal ane itu kita nengi ini ane nama. Nama kita E dua triangles. Ada ayat S A P um. Q, B, P. இற்று அண்டு டரையாங்கள்ச் கோன்கிருவேன் அணை என்ன பிருவு செய்தால் நமக்கு இ சைடும் இ சைடும் இக்கில் அணை என்ன நமக்கு பிருவு செய்யாம். இனி நம்மலி செய்யாம் போன்னத இற்று அண்டு டரையாங்கள்ச் டரையாங்கள்ன நேம் நீங்கள் கிஷ்டம் உள்ளது உட்டுக்காம். நான் இவுடை ASP Indonesia half AD is equal to half BC என்ன வரைந்து என்தான half AD என்தான S அந்து வரைந்து ADடை midpoint ஆனா அது வண்ட இது ரண்டும் equal ஆனா அப்பா E ADடை half அந்து வேச்சு என்தான SA ஆனா SA is equal to இது என்தான QB BC ADடை midpoint ஆனா Q அது வண்ட நமக்க BC ADடை half QB இந்த நமக்க இடுக்கா Indonesia Proved above. Now, angle A is equal to angle B. What is the reason? 
rectangle angles 90 degree aana. so angle A is equal to angle B 90 degree pinne endeyidam AB de midpoint aanu P adu kond AP yum BP yum equal aanu app endeyidam AP is equal to BP reason endeyidam P is the midpoint of AB now, we will do the moon. This is SA is equal to QB, angle A is equal to angle B, AP is equal to BP. Now, this is the congruence rule side angle side. So, triangle SAP congruent to triangle QBP by SAS congruence rule. By says congruence rule which is here under triangles some congruent dana in the number of proof. Here under triangles some congruent dana in the number of the E quadrilateral in the SP PQ equal in the number of the either E triangle in the side on SP and E side E triangle in the corresponding side I PQ in a equal arikim. Some can there the SP is equal to PQ by CPCT SP and PQ equal to CPCT. Now, we have to say that SR is equal to PQ. Then, SP is equal to QR. SP is equal to PQ. Now, we have to say that 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 and 5 sp is equal to pq pq and the nikelana sr nikelana in the k sp and the nikelana qr nikelana a psp qr na ekelana by sp pq nikelana sp qr na mikelana a psp is equal to pq is equal to qr and the pinandana PQ, SR, E. Now, we have to do four sides. We have to do this. We have to do this. PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SB. SR is equal to RS is equal to RS. We have to do four sides. We have to do this. We have to do this. Hence, quadrilateral. PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. It is simple to prove that the midpoint theorem is equal to the opposite sides. We prove that the midpoint theorem is equal to the opposite sides. That is the parallelogram by theorem 8.8. This is the parallelogram by theorem 8.8. This is the parallelogram by theorem 8.8. This is the parallelogram by theorem 8.8. இனி நமக்கு ரோம்பச் சானை என்ன பிருவுசியேன் adjacent sides equalானை என்ன காணிக்கினம் அது நிவே இடியிர் அண்டு triangles செடுத்துட்ட அது congruent ஆனை என்ன பிருவுசியேன் congruent ஆயால் e side e side equalாயிருக்கியம் அது மூனும் வேச்சு நம்மல e parallelogரத்தின்டே எல்லா side equalானை என்ன நம்மல பிருவுசியேன் எல்லா side equalானையில் தெரியும் ரோம்பச் சாயிருக்கியம்